ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവചനം സംസാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ റെന്നി ഇടപ്പറമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രമിച്ചാലും ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ശബത്തിൽ അവൻ ഒരു പള്ളിയിൽ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ പതിനെട്ട് സമ്മത്സരമായി ഒരു രോഗാത്മാവ് ബാധിച്ചിട്ട് ഒട്ടും നിവരുവാൻ കഴിയാതെ കൂനിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു അവളെ കണ്ടിട്ട് അടുക്ക വിളിച്ച് സ്ത്രീയെ നിന്റെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അവളുടെ മേൽ കൈവച്ചു അവൾ ക്ഷണത്തിൽ നിവർന്നു ദൈവത്തെ മകുത്വപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു നല്ല വാക്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് പതിനെട്ട് സമ്മത്സരമായി രോഗം ബാധിച്ച ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ രോഗത്തിൻ്റെ പഴക്കമാണ് അവളുടെ പ്രായമല്ല അവളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗം ഒരു ബന്ധനമാണ് എന്ന് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയെ നിന്റെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷമായി ആ സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗം നിവർന്ന് നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ വളഞ്ഞുപോയി കൂനിയായിപ്പോയി നടു വളഞ്ഞുപോയി നിവർന്ന് നടക്കാനോ നിവർന്നിരിക്കാനോ നിവർന്ന് നിൽക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല പതിനെട്ട് വർഷം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ പറഞ്ഞാൽ പഴകിയ രോഗം പഴക്കം ചെന്ന രോഗം കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളായി ഈ സഹോദരി സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുകയാണ് പത്തുപേര് നിൽക്കുന്നിടത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കാൻ അവളെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ആലയത്തിൽ പോകുമെന്നോ സാഹചര്യങ്ങളിലും അവൾ ഈ രോഗം കൊണ്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷെ അവൾ ആലയത്തിൽ ചെല്ലാൻ മനസ്സ് കാട്ടി ആലയത്തിൽ പോകുന്ന വിഷയത്തിൽ അവളുടെ മനസ്സ് മരവിച്ചില്ല എനിക്ക് രോഗമുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് കഷ്ടമാണല്ലോ എനിക്ക് സൗഖ്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് നിവരാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന കാരണത്താൽ ആലയത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ അവൾ വീഴ്ച വരുത്തിയില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം മതി യോഗം മുടക്കാൻ ആരാധന മുടക്കാൻ ചെറിയൊരു തലവേദനയും പനിയും വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ ആഴ്ച യോഗത്തിന് പോകില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമല്ലേ പനി എന്ന് പറയുന്നത് പകർച്ചയുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവത്തോടുള്ള ആ മഹത്വവും ആ കൃപയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആലയത്തിൽ പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ തെളിയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ആ ഭാഗം പറഞ്ഞതാ ദൈവകൃപ നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവശക്തി നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളോ നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളോ കടഭാരങ്ങളോ ക്ഷീണങ്ങളോ വേദനകളോ ഇവയൊന്നും കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആരാധനയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മെ പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ അതിനകത്തൊന്നും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് നാമും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് സഭയിലെ അധ്യക്ഷനും നാമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ല 
ഏതോ മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമല്ല ദൈവവും നാമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അരക്കെട്ടിട്ടുറപ്പിക്കുവാൻ ഈ സഹോദരി ഒരു നല്ല ഉത്തമ സാക്ഷ്യമാണ് ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല ഇവൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരെടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പള്ളിയിലെ ശുപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പള്ളിക്കകത്ത് പള്ളിയിൽ ഉപദേശം കേൾക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നടു വളഞ്ഞു പോയ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവളെ യേശു കണ്ടു ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇങ്ങനെ കൈമാറാം യേശു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ സാഹചര്യം കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ രോഗം കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ വേദന കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഞെരുക്കം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം കാണുന്നുണ്ട് യേശു നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം അറിഞ്ഞാൽ യേശു നിങ്ങളുടെ രോഗം അറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പഴക്കം യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും അല്ല അത് പതിനെട്ടോ ഇരുപതോ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കൊണ്ട് നീ അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര വലിയ വിഷയമാണെങ്കിലും യേശു കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വിടുതലുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കൽ തളർന്നു പോയ ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ സൗഖ്യമാകുന്നു ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം കുളക്കരയിൽ കിടന്ന മനുഷ്യൻ ആകെക്കൂടെ യേശുവിൻ്റെ വയസ്സ് യേശുവിൻ്റെ മരണസമയം മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സാണ് ഈ മണ്ഡപത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുളം കലക്കുമ്പോൾ ആദ്യമെടുത്ത് ചാടാനുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ വന്നു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ രോഗം ബാധിച്ച വർഷമെന്ന് പറയും മുപ്പത്തിയെട്ട് സമ്മത്സരമാണ് അപ്പൊ യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ രോഗം ബാധിച്ച മനുഷ്യനാണ് യേശുവിനേക്കാൾ പ്രായമുള്ള രോഗം പക്ഷെ യേശു ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ നിനക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സുണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളോടും എന്നോടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര വർഷമായി ഈ കിടക്കെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഈ പ്രയാസം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഈ പ്രതിസന്ധി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നല്ല അങ്ങനല്ല ചോദിക്കുന്നത് യേശു ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഈ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ നിന്നയിൽ നിന്ന് പരിഹാസത്തിൽ നിന്ന് ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് വേർപാടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ കർത്താവിന് ഒറ്റ വാക്ക് കേട്ടാൽ മതി അതേ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ നാവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ജോലിയിൽ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ പതിനെട്ട് സമത്സരമായി രോഗം ബാധിച്ച കൂനിയായ സ്ത്രീയെ യേശു ഒന്ന് തൊട്ടപ്പോൾ ക്ഷണത്തിൽ സൗഖ്യം കിട്ടിയെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി കുളക്കരയിൽ കിടന്ന വ്യക്തിയെ യേശു ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ ദൈവം ക്ഷണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ചിലതിനെ നോക്കി ഞാൻ ആത്മഭിപ്രായ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ ക്ഷണത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് പെട്ടെന്നൊരു വിടുതൽ പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി അധികം ദീർഘമാകാതെ അധിക ദീർഘ ദിവസങ്ങൾ പോകാതെ അധിക ദീർഘ മണിക്കൂറുകൾ പോകാതെ യേശു തൊട്ട മാത്രയിൽ യേശുവിനെ തൊട്ട മാത്രയിൽ സൗഖ്യമായി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഏറിയോന്ന് സഹിച്ചു വൈദ്യന്മാരിൽ ആശ്രയിച്ചു ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുപറക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സൗഖ്യമാകാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അവൾ യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലെ തൊട്ടു അവൾ തിരികെ പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൗഖ്യമായെന്നല്ല അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തെ തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ട് അവളുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗബന്ധനത്തെ അഴിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ ആരോടോ ദൈവാത്മാവ് വചനത്തിൽ കൂടെ ദൂത് പറയുകയാണ് രോഗബന്ധനമാകാം 
കടഭാരമാകാം തകർച്ചയാകാം വിശാലത ഉണ്ടാകാതെ അനുഭവിക്കത്തില്ല ഞെരുക്കങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളാകാം എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ രാവിലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ക്ഷണത്തിൽ വിടുതൽ തരാൻ എൻ്റെ ദൈവം മതിയായവനാ ക്ഷണത്തിൽ നിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ എൻ്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ മുപ്പത്തിയെട്ട് സമത്സരത്തെ പതിനെട്ട് സമത്സരത്തെ കർത്താവ് കാര്യമാക്കാതെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എത്ര നാളാണെങ്കിലും എത്ര വർഷമായതാണെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ ഉപേക്ഷിച്ചത് മനുഷ്യർ ഉപേക്ഷിച്ചത് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് ഏത് വിഷയത്തിൻ്റെ മേലും അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്താൻ ഉപേക്ഷിക്കാത്തൊരു ദൈവം കൈപിടിക്കുന്നൊരു ദൈവം ചേർത്ത് നിർത്തുന്നൊരു ദൈവം അങ്ങനെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധ ആവി ചിലതിനെ ഞാൻ തട്ടി വിളിച്ച് ദൂത് പറയുകയാ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലും ക്ഷണത്തിലൊരു വിടുതൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലും ക്ഷണത്തിലൊരു സൗഖ്യം ക്ഷണത്തിലൊരു പുതിയ വാതിൽ പുതിയ വഴി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ എൻ്റെ ദൈവം മതിയായവനാ ഇവിടെ ഇതാ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ദേവാലയത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പതിനെട്ട് സമത്സരമുള്ള സ്ത്രീയെ യേശു കാണുകയാ കൂനിയായ സ്ത്രീയെ നിവർന്നു നിൽക്കുവാൻ ഒട്ടും കഴിയാത്ത സ്ത്രീയെ യേശു കാണുകയാ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അവളെ കണ്ടിട്ട് അവളെ വിളിക്കുകയാ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കിടപ്പ് കണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം കണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടി വരാൻ തയ്യാറാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ മുട്ടുകുത്താൻ തയ്യാറാണ് യേശുവിന് പറയാൻ തയ്യാറാണോ നീ ഒഴുകിയ വേറൊരാളില്ല നീ ഒഴുകിയ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മീതി രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ എന്നെ വിടുവിക്കാൻ അങ്ങേക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്ക് പറയാൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ യേശു നിങ്ങളെ തൊടുകയാ പന്ത്രണ്ട് സമത്സരമായ രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീയെ സൗഖ്യമാക്കിയതുപോലെ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി തളർവാദ ബാധ അനുഭവിച്ച രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയതുപോലെ ഇവിടെ ഇത് പതിനെട്ട് വർഷമായി കുനിഞ്ഞു നടന്ന നടന്നു വരാതെ കൂനിയായി പോയ ഈ സ്ത്രീയെ സൗഖ്യമാക്കിയതുപോലെ യേശു നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു യേശു നിങ്ങളെ കാണുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ചിലതിനെ യേശു വിളിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരാൻ ഈ സഹോദരി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോൾ യേശു അവളെ തൊട്ടു അവിടെ കൂനു മാറി അവൾ നിവർന്നു നിന്നു അവിടെ ബലഹീനതകൾ മാറി ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പോകുകയാ നിങ്ങളെ കുനിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ കുനിപ്പിച്ച് നടത്തിയ തല കുനിപ്പിച്ച വിഷയത്തിൽ നിവർന്നു നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഒന്നും നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ക്ഷീണപ്പെടുത്തിയ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ക്ഷീണപ്പെടുത്തിയ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം വരുത്തിയ ആ ക്ഷണം നേരത്ത് തന്നെ ഒരു വിടുതൽ തന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിയും എവിടെയാ നിങ്ങൾ കുനിഞ്ഞു പോയത് ഏത് മേഖലയിലാ നിങ്ങൾ കുനിഞ്ഞു പോയത് എവിടെയാ നിങ്ങൾ തകർന്നു പോയത് എവിടെയാ നിങ്ങൾ തലയെടുത്ത് നടക്കാൻ കഴിയാതെ തലനിവർ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ക്ഷീണിച്ചത് ഏത് പട്ടണത്തിലാ ഏത് വീട്ടിലാ ഏത് ജോലി സ്ഥലത്താ ഏത് അന്തരീക്ഷത്തിലാ നിങ്ങളുടെ തല കുനിക്കാൻ ഇടയായത് നിങ്ങൾ നിവർ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തല കുനിഞ്ഞു പോയത് എവിടെയാണ് യേശു നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു യേശു നിങ്ങളെ തൊടാൻ പോകുകയാ യേശു നിങ്ങളെ തൊട്ടാൽ യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ വന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ ആത്മാവിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു അവളെ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ച് സ്ത്രീയെ നിന്റെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ മേൽ കൈവച്ചു നിങ്ങളുടെ മേൽ തൊടുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ തൊടുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ഈ സഹോദരിയെ തൊട്ട് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയതുപോലെ ഇന്നും എൻ്റെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു ഇന്നും എൻ്റെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ വീൽ ചെയറിലായിരിക്കും കട്ടിലായിരിക്കും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കും കുനിഞ്ഞു പോയിരിക്കും നടു വളഞ്ഞു പോയിരിക്കും മനസ്സ് തകർന്നു പോയിരിക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും പരാശ്രയം കൂടാതെ എഴുന്നേറ്റ് നടക
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരികയാ സ്വർഗം നിങ്ങളെ തൊടുകയാ നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്റെ വിഷയം പഴക്കം ഇവിടെ വിഷയമല്ല അതൊക്കെ കെട്ടുകഥയായി മാറും ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ തൊട്ടാൽ യേശു നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ ആ വിളി കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ യേശു നിങ്ങളെ തൊടാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ പറയാം ചില തീരാരോഗം അനുഭവിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ വിടുവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചിലരെ കർത്താവ് തൻ്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നീട്ടി സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ കിടക്ക വിട്ട് നീ ചാടി എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ നരിയാണികൾ ഉറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് പാങ്കിയാ പാങ്കിയാസിന്റെ മേൽ കിഡ്നിയുടെ മേൽ ലിവറിന്റെ മേൽ നോക്കുക പോരാടുന്ന രോഗബന്ധനങ്ങൾ ഇന്നു പകൽ അഴിയാൻ പോവുകയാ നിന്റെ ഭർത്താവ് അനുഭവിക്കുന്ന രോഗം ആ കാലിന്റെ നീര് ആ ഹാർട്ടിന്റെ രോഗം ആ ഷുഗറിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ കർത്താവ് ഇന്നു പകൽ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവുകയാ യേശു വിളിക്കുന്നു യേശുവിൻ അടുക്കലെ കൂടി വാ ഇതിവിടെ നിവർ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ത്രീയെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വ്യത്യസ്തമായി കണ്ടപ്പോൾ യേശു അവളെ വിളിച്ചെങ്കിൽ നിന്നെ കർത്താവ് വിളിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വാ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന സ്ത്രീയെ യേശു തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിന്റെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ഞാൻ ആ വജ വചനം എടുത്തു പറയുകയാ നിങ്ങളുടെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഭാര്യയുടെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് മുട്ടുകുത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ തൊടാൻ പോവുകയാ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവൻ എന്ന് തുടണം എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ എനിക്ക് സൗഖ്യം വേണം എത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പഴക്കം ചെന്ന രോഗം എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ മാറ്റും ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരും യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തും യേശുവിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു നീ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമാകട്ടെ ഏത് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാകട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങളിലോ പ്രയാസങ്ങളോ കഴിയുന്ന ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിയാണെങ്കിൽ നീ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് യേശുവേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുക യേശു നിന്നെ തൊടും യേശു നിന്റെ രോഗം മാറ്റും ആർക്കും കഴിയാത്തത് ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസിനും ഒരു വൈദ്യനും നാട്ടുവൈദ്യനും ഒരു സിദ്ധനും കഴിയാത്തത് എൻ്റെ യേശുവിന് കഴിയും എൻ്റെ യേശുവിന് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും യേശുവിന് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നു പകൽ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കാരണം യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാ യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യം ഞങ്ങൾ രുചിച്ചവരാ യേശുവിൻ്റെ കരുതൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി അറിഞ്ഞവരാ അതുകൊണ്ട് അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാം ഏത് രോഗങ്ങളെയും എത്ര പഴക്കമുള്ള വിഷയമാണെങ്കിലും എത്ര പഴകിയ കേസാണെങ്കിലും ആരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലും യേശു ഉപേക്ഷിക്കില്ല കേട്ടോ യേശു നിങ്ങളെ കൈവിടില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് പോയി വാ നാളെ വാ എന്ന് പറയുന്നവനല്ല എൻ്റെ ദൈവം ക്ഷണത്തിൽ സൗഖ്യം ക്ഷണത്തിൽ വിടുതൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആരൊക്കെയോ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ് രോഗബന്ധനം അനു അനുഭവിക്കുന്നവർ രോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമേ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതിൻ്റെ ചാറ്റിംഗ് ബോക്സ് ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ രോഗ വിഷയങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരും കൂടെ കൂടെ എഴുതിയിട്ടോണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ രോഗിയാണ് ആ എന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ ഭാര്യയോ മാതാപിതാക്കളോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്ഷണത്തിൽ വിടുത തരാൻ ഇവിടെ ഇതാ പതിനെട്ട് വർഷം ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല പതിനെട്ട് വർഷം കുനിഞ്ഞു പോയവളെ നിവർത്തിയ ദൈവം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളായി ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ശാരീരിക മണ്ഡലത്തിൽ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ കുനിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ബന്ധനം ആ കെട്ട്
ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് രോഗങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായതാ പഴകിയതാ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു ഇത് പഴകിയ കേസാ ഇതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി മരിക്കുന്നിടം വരെ ഇങ്ങനെ പോകുക എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവ് പറയുന്നു ഏത് പഴകിയ വിഷയത്തെയും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് യേശു സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പഴകിയ വിഷയങ്ങളുമായി എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലരും കൈവിട്ട മെഡിക്കൽ സയൻസ് കൈവിട്ട ഇതിന് മെഡിസിൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗത്തിന് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ മരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അറിയിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ അറിയിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി ഇവൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പഴകിയ വിഷയത്തെ സ്വർഗം ഒന്ന് തൊടണേ കർത്താവെ ക്ഷണത്തിലൊരു വിടുതൽ കൊടുക്കണേ കർത്താവെ എത്ര പഴകിയ വിഷയമാണെങ്കിലും കർത്താവ് ഇന്ന് പകലും ഏറ്റെടുക്കണേ കർത്താവെ വർഷങ്ങളായി ഇവർ കഷ്ടപ്പെടുകയപ്പ വർഷങ്ങളായി ഈ കിടക്കയിലാപ്പ വർഷങ്ങളായി പരാശ്രമില്ലാതെ എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയാതെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ കർത്താവെ കഷ്ടപ്പെടുകയപ്പ ഇവരോട് കരുണ കാണിക്കണേ ഈ പ്രിയ മാതാവിനോട് പിതാവിനോട് ഈ കുഞ്ഞിനോട് കർത്താവ് മനസ്സല്ലിണേ ഈ കിടക്കയിൽ നിന്ന് അവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ കർത്താവ് ഈ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ കർത്താവ് ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ആമ കർത്താവ് ആ മാസ്ക് മാറ്റട്ടെ കർത്താവ് ആ സ്റ്റിക്ക് കർത്താവെ മാറ്റട്ടെ കർത്താവ് ആ വീൽ ചെയർ മാറട്ടെ കർത്താവ് ആ ഹാലലിയ കർത്താവ് ആ ബെഡിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ കർത്താവ് ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ കർത്താവ് പതിനെട്ട് സമത്സരമായ സ്ത്രീയെ സൗഖ്യമാക്കിയവനെ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി കിടന്ന രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയവനെ കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി രോഗം ബാധിച്ചതുള്ള സൗഖ്യമാക്കിയവനെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൗഖ്യമാക്കണേ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യം യേശുവിൻ്റെ വിടുതൽ യേശുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദൈവശക്തി കർത്താവ് ഇവരുടെ മേൽ യാപരിക്കട്ടെ രക്തസ്രാവക്കാരി യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തെ തൊട്ടപ്പോൾ യേശു ചോദിച്ചല്ലോ എന്നെ ആരാ തൊട്ടത് ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നു ഈ തിക്കിൻ്റെയും തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരാ തൊട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞു എന്നിൽ നിന്നൊരു ശക്തി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവളിലേക്ക് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങിൽ നിന്നൊരു ശക്തി ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന രോഗിയിലേക്ക് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനിലേക്ക് സഹോദരിയിലേക്ക് അങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി പുറപ്പെടട്ടെ കർത്താവ് എത്ര പഴക്കമുള്ള വിഷയവും ക്ഷണത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ചിലർ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെ ചിലർ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഈ പ്രഭാത സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ചിലർ ഇന്ന് രാവിലെ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെ ചില രോഗങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെ രോഗങ്ങൾ ഇവരെ വിട്ടുമാറട്ടെ ഇവരുടെ ശരീരത്തോട് ബ്ലഡിനോട് പാങ്ക്രിയാസിനോട് ഹാർട്ടിനോട് ലിവറിനോട് ഇവരുടെ ബ്രെയിനോടും കർത്താവിൻ്റെ അസ്ഥിയോട് ഓ കർത്താവിടെ കിഡ്നിയോട് പോരാടുന്ന സകല രോഗങ്ങളും ഇന്ന് രാവിലെ സൗഖ്യമാവട്ടെ കൂട്ട സൗഖ്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ ഒരു കൂട്ട സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ സാക്ഷി ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് പഴകിയ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവാത്മാ പറഞ്ഞ ദൂതാണ് പഴകിയ രോഗങ്ങളുള്ള ചിലർ സൗഖ്യമാകും വിശ്വസിക്ക് ആ സൗഖ്യഗണത്തിനകത്ത് നീയും കാണും വിശ്വസിക്ക് കർത്താണ്ട് പറ ഈ പഴകിയ രോഗം യേശു ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആമേൻ അങ്ങനെ പറ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അതത് ദിവസത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ